ഹലോ ഗൈസ് ട്രോൾ കേറ്റ് യു അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ലെക്ചർ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിൻ്റെ ലെക്ചർ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെക്ചർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് ആ പാർട്ടിന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ബി എന്നാണ് ആ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷിനറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷിനറി എന്നെ വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ കാരണം വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും അതിനകത്തുള്ള ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിലബസ് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലൂഡ് മെഷനറിയാണ് വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷനറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല ടോപ്പിക്സ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷനറിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ വർക്കിങ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പമ്പ്സ് ടർബൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് കംപ്രസേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലാണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെഷനറിക്കകത്ത് കംപ്രസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിൻ അതായത് പംസും ടർബൈൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് പംസിലും ടർബൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പരാമീറ്റേഴ്സും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് നോ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് കുറച്ച് ഹയർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അത് വളരെ ഹയർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് ഓൾ റൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പാണ് പമ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പമ്പ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷനറി ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡയറക്ട്ലി ടു ഫ്ലൂയിഡ് പവർ അതായത് വളരെ ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് കിണറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ മോൾ ടാങ്കിനകത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു വർക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ പമ്പ് അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് മേളിൽ അതായത് ടാങ്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ വർക്ക് കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊരു വർക്ക് കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ വർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്തെത്തിക്കുന്നത് മേളിലത്തെ ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടു എ ഹയർ പോയിന്റ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ അറ്റൈനിങ് ലോവർ പ്രഷർ അറ്റ് ദ പമ്പ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഔട്
വെൽ ഓർ സംബി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഈ പമ്പ് വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേളിൽ അങ്ങ് മേളിലിരിക്കുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ സംബിയിൽ നിന്ന് പമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനെ ഞാൻ വിളിച്ച പേരാണ് സക്ഷൻ ലൈൻ അതുപോലെ പമ്പിൽ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനെ ഞാൻ ഡെലിവറി ലൈനിന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്സാണ് പംപ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പും രണ്ടാമത്തത് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പും ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അതുപോലെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആവാം ചിലപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആവാം ഇൻ കോമൺ കേസസ് ഐ ഹാവ് സീൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പമ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് മാത്രമല്ല റോട്ടറി പമ്പ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഗിയർ പമ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പാണ് ഗിയർ പമ്പ് അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോക്സിനകത്തൊരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിയോൺ ദ സ്കോപ്പാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഡയഗ്രാംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിങ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ പറയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഓക്കെ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത് ചില റീസൺസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഞാൻ പറയാം ഈ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് ഈ ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ നാല് പാർട്ടും കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഒരു എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഇത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീൻസിനെ പറ്റി പ്ലസ് ടുവിലും പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് എടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ അസംബ്ലിയുടെ പാർട്സ് തന്നെയാണ് സാധാരണ എൻജിൻസിലുള്ള പാർട്സ് തന്നെയാണ് അത് അതുപോലത്തെ ഒരു അസംബ്ലിയാണ്
ഇനി അവസാന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ എ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇറ്റ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ മെക്കാനിസം വെയർ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സക്ട് ത്രൂ സക്ഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ഡെലിവറി ലൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമാണ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആണിത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അത്രയും ഡെപ്തിൽ പോകാനില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എന്താണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ പോകാനില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ മെക്കാനിസം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒ ഡി സി എന്നും മറ്റു സൈഡിൽ ഐ ഡി സി എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലെ ഒ ഡി സിനെ ഞാൻ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്നാൽ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണതിന് ഇ സി എസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നെയിംസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓൾ റൈറ്റ് നോക്കൂ ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്ക് പറയാം വർക്കിംഗ് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കും വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ ഓടി നമ്മുടെ താഴോട്ടുള്ള പൈപ്പ് കണ്ടോ സക്ഷൻ പൈപ്പ് കണ്ടോ ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പ് നേരെ സമ്പിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള് കിണറിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പിസ്റ്റൺ ഓഡീസിൽ നിൽക്കണം ക്രാങ്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട ക്രാങ്കിലോട്ട് പോകണ്ട ക്രാങ്ക് എന്തെങ്കിലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്രാങ്ക് ഒരു നോക്കൂ ക്രാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ കണ്ടോ ക്രാങ്ക് പിന്നെ ഏല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഓഡീസിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ ന ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് എ ടു ബി ബി ടു സി അങ്ങനെ പോകുമ്പം പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പിസ്റ്റൺ ഒ ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഐ ഡി സിയിലേക്ക് നീങ്ങും ഒ ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഐ ഡി സിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ വാൽവ് തുറക്കും സക്ഷൻ വാൽവ് തുറന്നിട്ട് താഴെ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നേരെ വന്ന് എങ്ങോട്ട് കയറും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറും ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് അതായത് സി ടു എ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിസ്റ്റൺ ഒരു ഒ ഡി സി എന്ന് ഐ ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇത് എൻജിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് അതിനെ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒ ഡി സി എന്ന് ഐ ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അടുത്ത ടൈം അതായത് സി ടു എ അതായത് ക്രാങ്ക് കറങ്ങി സി എന്ന് തുടങ്ങി എയിലേക്ക് വരുന്ന സമയം അതായത് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിലോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് അടുത്ത സെഷനിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം സി ടു എ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഐ ഡി സി എന്ന് ഒ ഡി സിയിലേക്ക് നീങ്ങും ആ സമയത്ത് സക്ഷൻ ലൈൻ അങ്ങ് അടയും ഡെലിവറി ലൈൻ തുറക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്റ്റൺ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ഇടിച്ചങ്ങ് പുറം തള്ളപ്പെടും ആ സമയത്ത് സക്ഷൻ വാൽവ് അടഞ്ഞിരിക്കും ഡെലിവറി വാൽവ് തുറന്നു കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് വെള്ളം ഡെലിവറി ലൈൻ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതൊരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ആണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ സിമിലർ ടു എൻജിൻ ഓക്കെ എച്ച് എസ് എച്ച് ഡി എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വളരെ ഡേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനം പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് അടുത്ത് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്രാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രാങ്ക് ഓഫ് ദി പമ്പ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുക്കാതെ ഒരു സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടർ യൂസ്
നമ്മൾ ഈ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയൂലേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈറ്റില്ലേ ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ലോസസ് ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ട് ഈ ലോസ് എല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേളിലത്തെ ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നു അത്രയും ഒരു ഹൈറ്റുണ്ട് ആ ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഈ പൈപ്പിനകത്തുണ്ട് പൈപ്പിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വളവും തിരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പൈപ്പിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷനും പൈപ്പിൻ്റെ വളവും തിരിവും എൽബോസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ആ ടോ ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പമ്പ് കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പമ്പിന് വേണ്ട വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഹൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മളതിനകത്ത് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഗതിയിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഡീപ്പ് ബോർവെൽസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഹയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹയർ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ ഡെപ്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിനും സോറി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി ലൈനിൽ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുമല്ലോ ആ ഡെലിവറി ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാൽവ് വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളത്തിന് സപ്ലൈ നിൽക്കത്തില്ല പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളം പമ്പായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ലൈനിൽ ഒരു വാൽവ് വെച്ച് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പമ്പിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും സെൻ ഇമ്പലർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് പമ്പിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫാനിനെ പറയുന്ന ബ്ലേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പലർ റോട്ടർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പലർ ആ ഇമ്പലർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പലറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇമ്പലർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളം ആ ഒരു എന്താ പറയുക വാൽവ് അടച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നങ്ങ് നിൽക്കും പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ സംഭവം അതായത് ആ വാൽവ് അപ്പം തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ബേസ്റ്റായി മോട്ടർ കേടാവും ആക്ച്വലി അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലാബ് നമ്മൾ ഈ ലാബിലൊക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വാൽവ് സ ഡെലിവറി ലൈനിലുള്ള വാൽവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വരെ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പമ്പ് കേസിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ കേസ് അതിനാണ് കേസിങ് അതിനെ പമ്പ് കേസിങ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അതിനകത്ത് കറങ്ങുന്ന ആ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ ഇനി ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കുള്ള പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ഓക്കെ ഈ ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ എപ്പോഴും ഒരു ഇതാണ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹോളാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഒരു ഹോൾ അതുവഴിയാണ് ആക്ച്വലി വെള്ളം വന്ന് കയറുന്നത് ഈ ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ വഴിയാണ് വെള്ളം വന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ പൈപ്പാണ് എന്താണ് സക്ഷൻ പൈപ്പ്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ പമ്പ് കേസിങ്ങില്ലേ പമ്പ് കേസിങ്ങിനകത്ത് ആക്ച്വലി ആദ്യം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഫുള്ളി വെള്ളം നിറയ്ക്കും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എയർ ആയിരിക്കും വാക്കും ആയിരിക്കും ഈ വാക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല നേരെ വർക്ക് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ള് വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഫുള്ള് നല്ല നിറച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പമ്പിങ് ആക്ഷൻ സക്കിങ് ആക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തേർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒട്ടും വരാൻ പാടില്ല നല്ല ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഏത് ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ച് നമ്മൾ നിറച്ച് വച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ റോട്ടോ ഡയമനാമിക് പമ്പ് വിച്ച് യൂസ് റോട്ടറി മോഷൻ ടു മൂവ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഈ പടം കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫുഡ് വാൽവും സ്ട്രെയിനർ ഇതായിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു നേരെ വന്ന് എങ്ങോട്ട് കയറുന്നു പമ്പിലേക്ക് കയറുന്നു പമ്പിൻ്റെ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ അവിടേക്കാണ് നേരെ വന്ന് കയറുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പമ്പിൽ നിന്ന് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം അതാണ് ഇൻബല്ലർ ഈ വാക്വം കേജ് സക്ഷൻ ഫ്ലാഞ്ച് അതൊന്ന് നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഡെലിവറി വരുന്ന വെള്ളം ഡെലിവറി പൈപ്പ് വഴി നേരെ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി പമ്പിനെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പറയാം ഓക്കെ പമ്പിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പറയാം ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ഇച്ചിരി 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 പാടാണ് ഓക്കെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ കാര്യം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പമ്പിൻ്റെ കേസിങ്ങിനകത്തുള്ള ഇമ്പല്ലറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോട്ടറുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മോട്ടർ എ സി എ സി മോട്ടറാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി മോട്ടറാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി മോട്ടറുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലർ ഹൈ ആർ പി എത്തി കറങ്ങും ഈ ഹൈ ആർ പി എത്തി കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ പോർഷനില്ലേ ഈ ഐ പോർഷൻ തൊട്ട് സക്ഷൻ ലൈനിൽ മൊത്തം ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ വാക്വം കാരണം വെള്ളം അര ഇരച്ചങ്ങ് കയറും വെള്ളം ഇരച്ച് കയറി നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ അയിൽ വന്ന് നിൽക്കും വെള്ളം ഇരച്ച് വന്ന് എവിടെ വന്ന് കയറും നമുക്കറിയാം വാക്വം ലോ പ്രഷർ ഏരിയയാണ് വളരെ ലോ പ്രഷറാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം നേരെ എന്ത് തോന്നിയിരുന്നു നേരെ വന്ന് പമ്പിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു പമ്പിൻ്റെ അയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ അയിലെ ചുറ്റുമുള്ള ഇമ്പല്ലർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആയിട്ട് അതായത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പിൻ്റെ കേസിങ്ങിനകത്ത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പല്ലറിനെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ കറങ്ങും റേഡിയലി പുറത്തോട്ട് കറങ്ങും ഓക്കെ അതായത് ഇമ്പല്ലർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇമ്പല്ലർ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പം ആ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഇത് കുറേ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ പ്രൊട്രൂഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ ഡിസൈൻസ് പോലെയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇമ്പല്ലർ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പം ഈ വെള്ളവും ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ കൂടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കറങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോകും ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങിയല്ലേ ഈ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഭയങ്കര ഹൈ ആവും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലർ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലുള്ള വെള്ളം നേ
എങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഹെഡാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബോർവെല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പവർ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓൾ റൈറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ഒരു എല്ലാ നോട്ട്സിലും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിൻ്റ് ആണ് ലോ ഹെഡ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സോറി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആണെങ്കിൽ ലോ ഹെഡ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലോ ഡിസ്ചാർജ് ഹൈ ഹെഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ മാത്രമേ പ്രൈമിംഗ് ആവശ്യമുള്ളൂ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എന്ന കേസിൽ പ്രൈമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്നാൽ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗിൽ പൾസേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ ആണ് പൾസേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കാണും അടുത്ത് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കും ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കും അതായത് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്നും അതിനെ ഇടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഡെലിവറി ലൈൻ വഴി കളയുന്നതിന് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്നും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്കും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പൾസേറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴും പോവും വെള്ളം വീഴും പോവും ആ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ എയർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൾസേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ ഒക്കെ നേരത്തെ എയർ വെസലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സക്ഷൻസ് ലൈനിലും ഡെലിവറി ലൈനിലും ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വെസൽ ഒരു വലിയ സിലിണ്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം വയ്ക്കും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ഭാഗം എയർ ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട് വൺ ഫോർത്ത് ഭാഗം എയർ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ വെസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോമ്പാക്റ്റ് സൈസാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് കാരണം അതിനൊരു കേസിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് ക്രാങ്കിനൊരു കേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ഇരിക്കാൻ ഒരു സിലിണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടിയും അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതായത് വാങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പൈസ ആവില്ല റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാശ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് കാരണം അതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വേർ ആൻഡ് ടയർ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് കാരണം ഫുള്ളി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട്സ് ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ട് വളരെ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റഗ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നൗ വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ദ സെഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻസ് സോറി പമ്പ്സ് നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ടർബൈൻസ് റൈറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ ആണ് ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടർബൈൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടർബൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പമ്പിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കേസാണ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോവർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് എന്നാൽ ടർബൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ലോവർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റതിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് മറ്റേ കേസിൽ നമ്മൾ വർക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് വഴി കടത്തിവിടും നമ്മൾ ടർബൈൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ കൊച്ചാം ക്ലാസ്സിൽ
ഓക്കെ നോക്കൂ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻസ് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് നമ്മൾ ടർബൈനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടറി റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടർബൈൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഓക്കെ സ്റ്റീം ടർബൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ടർബൈൻ അത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റീം ടർബൈൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും ഗ്യാസ് ടർബൈനും നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും സ്റ്റീം ടർബൈൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതിനകത്തുള്ള അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിന് ഒരു വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ വളരെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ടർബൈൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈൻസിനാണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻസും റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസും ഓക്കെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ അതായത് ഇമ്പൾസും റിയാക്ഷനും ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു ഞാനത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല ഒരു നോസിലി എന്ന് വരുന്നത് നോസിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നോസിലി എന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡിൽ ഇമ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് കാരണം വളരെ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ വളരെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓരോ ജെറ്റ് ഓരോ വെയിനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബ്ലേഡിലും ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഒരുപാട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് ജെറ്റ് ഇതിൽ അടിക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ടർബൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പെൽറ്റൺ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻ അതായത് ജെറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ കാരണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിസും കപ്ലാനും ആക്ച്വലി കപ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കപ്ലാൻ ടർബൈന് രണ്ടുപേരെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല പക്ഷേ കപ്ലാൻ്റെയും ഫ്രാൻസിസിൻ്റെയും ബ്ലേഡിൻ്റെ ഡിസൈന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടർബൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് അതായത് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമയിലും ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് പൊട്ടി ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം ലീക്കേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവോയറിലെ വെള്ളം അതായത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് റിസർവോയർ അതായത് ഡാമിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് റിസർവോയർ പാർട്ടുണ്ട് ഒരു വാലി പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം റിസർവോയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അതായത് പവ
താഴെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഞാനത് വെച്ചിരു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ട്രാഫ് ട്യൂബ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെൽറ്റൺ വീൽ ടർബൈനിൽ ട്രാഫ് ട്യൂബ് കാണത്തില്ല നേരിട്ട് ടെയിൽ റേസ് ആണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണും നേരെ ഈ വെള്ളം ടെയിൽ റേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് കപ്ലാൻഡും ഫ്രാൻസിലും മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസിൽ മാത്രമേ ട്രാഫ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ട്രാഫ് ട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ട്രാഫ് ട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ബാക്കി കഥകൾ ആ പിന്നെ സർജ് ടാങ്ക് സർജ് ടാങ്ക് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ റിസർവയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണ് റിസർവയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഡിസ്ചാർജ് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പിന്നെ പറയും എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കുറവാണ് നമുക്ക് ആ ടർബൈനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ ടർബൈൻ കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് താഴെയോ മുകളിലോട്ടോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പവർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർജ് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ സർജ് ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർഡ് വാട്ടർ വേണം സ്റ്റോർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നല്ല ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സർജ് ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റിക്വയർഡ് സ്പീഡ് കറക്റ്റിയാൽ മതി ആ സമയത്ത് ഈ സർജ് ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെള്ളമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതാണ് സർജ് ടാങ്കിന് ഡ്യൂട്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട സമയത്ത് അതായത് വെള്ളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സർജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈനെ റൺ ചെയ്യും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സർജ് ടാങ്കിൻ്റെ യൂസ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ അത് ഗവർണർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗവർണറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി അതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ സർജ് ടാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടർബൈന് വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീൻ മെഷീനറിക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പമ്പ് ടർബൈൻസിനൊക്കെ വേറൊരു പേരുണ്ട് ടർബോ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയും ടർബോ മെഷീൻസ് ഇത് വളരെ ഇം വളരെ രസമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം ഒരുപാട് രസമാണ് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ്ട ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെയും വർക്കിംഗ് നോക്കൂ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നോസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് നേരെ വെയിൻസിൽ ഇടിക്കുന്നു ഇത് കാരണമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പേരുകളും കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ട റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ സംഭവം കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു സെൻറ്റർ ഐയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു ജെറ്റിൻ്റെ ജെറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ഇടിക്കുമ്പം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നൂല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ കാരണം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പടമാണത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാണ്ട നമ്മുടെ അണ്ണ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ്റെ എന്താ പറയുക ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിൻസിൻ്റെ പടമാണ് ഇതാ കണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു അസൽ പെൽറ്റൺ വീലാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കപ്ലാൻ
ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് മേളിൽ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഒരു ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ട്യൂബ്സ് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ നമ്മൾ നേരെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ നോസിൽ വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് കയറ്റുകയാണ് ഇടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എനർജി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദ ടർബൈൻ അത് കാരണം ടർബൈൻ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹയർ ഹെഡ് അതായത് നല്ല പൊക്കോള ഡാംസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്രാൻ അങ്കൽ ഭക്രാൻ അങ്കൽ അവിടെ പഞ്ചാബിൽ ഭക്രാൻ അങ്കൽ ഡാം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന എന്തോണം ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് സോറി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഭക്രാൻ അങ്കൽ ഡാം അതുപോലെ ഹിരാക്കുഡ് ഡാം നമ്മുടെ മഹാനദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഹിരാക്കുഡ് ഡാം ഒഡീഷ അവിടെയുള്ള അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡാംസാണ് അപ്പം ആ കേസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുക്കി ഡാം ഇടുക്കി ഡാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൽറ്റൺ ടർബൈനാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ വേണം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ ഹിരാ ഈ നമ്മളെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടർബൈനാണ് അത് പെൽറ്റൺ വീൽ തന്നെയാണ് അത് കുറിച്ചിട്ടോ പെൽറ്റൺ വീലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതതിൻ്റെ പടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഡാംസിൻ്റെ പടം ലാമല്ല ടർബൈൻ്റെ പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഡാം വലിയ ടർബൈൻസിൻ്റെ പടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഇത് കണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്പിയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫ്ലോയിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള ടേമിനേക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേമുണ്ട് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് എന്ന് പറയും മാസ് ഫ്ലോറേ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എം മോളൊരു കുത്താണ് എം ഡോട്ട് എന്ന് പറയും മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതായത് ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കറക്കുമ്പം ഇത് നേരെ ഈ സ്പിയർ നേരെ ചെന്ന് അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണത് അതായത് ഫ്ലോ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറേറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റപ്പാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കൺ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടർബൈനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് വീലൊന്നും ആയിരിക്കുമല്ലോ പിടിപ്പിക്കുന്നത് വി വിൽ ബി കണക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് എ സിസ്റ്റം കോൾഡ് ഗവർണർ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും കൺ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും തോറും ഈ ഗവർണറിന് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് കിട്ടും അത് മെക്കാനിക്കൽ ഫുള്ളി മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് ചിലപ്പം ഓയിൽ കൺട്രോൾഡായിരിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് കൺട്രോൾഡായിരിക്കും എന്ത് വേണമല്ലോ ആവാം ഈ ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സ്പിയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി അതിൻ്റെ ഫ്ലോറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഇനി ഫ്രാൻസിസും കപ്ലാനും രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈൻസും കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ടർബൈൻസ് ആക്ച്വലി പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടർബൈനും വർക്കിംഗ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് ബ്ലേഡ് ഡിസൈനിന് മാത്രമേ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൈനറ്റ് നമ്മുടെ പെൽറ്റൺ വീൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെൽറ്റൺ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഹയർ ആൾട്ട് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോസിൽ വഴി മാറ്റുന്നു മാറ്റുന്നു നമ്മളതിനെ ഇവ ജെറ്റി ജെറ്റായിട്ട്
സോറി ഹയർ പ്രഷർ എനർജി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലേഡ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഹയർ പ്രഷർ എനർജി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അതായത് ബ്ലേഡ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹയർ പ്രഷർ എനർജി ലോവർ പ്രഷറായി മാറും ഈ ലോവർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ബിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ബിലോ ആണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് അതായത് പ്രഷറ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ബോയിലാവാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ബോയിലാവാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ബോയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്ന് തിളക്കുകയല്ല ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബബിൾസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിനെ റപ്ചർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നശിച്ചു പോകും അപ്പം ആ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഇഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും താഴെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ ലൂസി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് കോൺ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഈ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എന്താ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കപ്ലാൻ അല്ല സോറി ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിലുള്ള ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഹയർ പ്രഷർ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഒരു കേസിംഗ് ആണ് വലിയൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതര ഒരു കേസിംഗ് ആണ് സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് എന്ന് പറയും സ്പൈറൽ കേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് ഇതിന് ചുറ്റും രണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സാധനം കണ്ടില്ലേ അതാണ് സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് വെള്ളം വന്ന് ഇതിനകത്ത് നിറയും നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് വഴി നേരെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് വരുന്നത് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിലേക്ക് ഈ ഹയർ പ്രഷർ ഉള്ള വെള്ളം നേരെ ഇറങ്ങും ഈ ഹയർ പ്രഷർ കാരണമാണ് ആക്ച്വലി അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിന് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഇത്രയും ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ആ സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ദാണ്ട കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലൂ കളർ ആ രണ്ട് സിലിണ്ടർ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രോൾ കേസിങ് അതായത് ഇതിന് ചുറ്റും വരും ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിനെ കട്ട് സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ കട്ട് സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ആണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ സെയിം ആണ് ഓസ്ട്രിയൻ പ്രൊഫസർ വിക്ടർ കപ്ലാൻ ആണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരാളെ പേരുണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കു നോക്കിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ അപ്പം കപ്ലാൻ ടർബൈൻ വാസ് എൻ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം നോക്ക ഞാൻ ഫ്രാൻസിസും കപ്ലാനും പെൽട്ടൺ പോലെ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹയർ ഹെഡ് ലോവർ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയാണ് പെൽറ്റൻ്റെ കേസിൽ ഹയർ ഹെഡ് ലോവർ ഡിസ്ചാർജിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഫ്രാൻസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഹെഡ് മീഡിയം ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ കപ്ലാൻ ലോവർ ഹെഡ് ഹയർ ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങളെ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷ് മെഷീനറി ലാബ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സാറുമാരത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ
ആ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്രോൾ കേസിങ് വരുന്നത് അതായത് വെള്ളത്തിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്തോട്ട് ഇറക്കുകയാണ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിന് അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ട ആ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹബ് ആണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ വെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വെയിൻസിനെ ഏത് ആംഗിളിൽ വേണേലും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് വെയ്സ് വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് വെയ്സ് വഴി വെള്ളം നേരെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടിലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് കാണും ഓക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് നേർ കുത്തനുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് വി ഗെറ്റ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ടർബൈൻസിനകത്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ടർബൈൻസ് പക്ഷേ ഞാനത് വിക്കിപീഡിയ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു നോട്ടിലും കണ്ടില്ല കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് കപ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടർബൈൻസിനെയും കമ്പാരിസൺ അതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി പ്രോബ്ലം ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഓഫ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് ടർബൈൻസ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പമ്പിനും ഉണ്ട് ടർബൈനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ അറി ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ എത്താൻ പറ്റൂ അതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നോ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾസ് ഈ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷിനറി ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണത് ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിങ് സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെഷൻ ഓക്കെ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് കുറച്ച് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഡിസ്ചാർജും ഹെഡും ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ ഇതാണ് വളരെ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമുക്കറിയണം എന്തായാലും ബേസിക് ലെവലിലായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്കൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് പൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസിങ് ത്രൂ എ സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീം ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ചാർജിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ഓക്കെ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ
നമുക്ക് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് ഹെഡുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡുണ്ട് ഗ്രോസ് ഹെഡും നെറ്റ് ഹെഡ് ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ഹെച്ച് ജി ഓക്കെ നെറ്റ് ഹെഡ് നമ്മൾ ഹെച്ച് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് റേസ് ഹെഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ റിസർവ് വെയർ ആ ടോപ്പ് റിസർവ് വെയറിന് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വെള്ളമില്ലേ അകത്തുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ആ ടോപ്പ് സർഫസും റിസർവ് വെയറിന് താഴെ അതായത് താഴെ പോണ വെള്ളം പുഴ ആ പുഴയുടെ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയും പവറാണ് ഇത്രയും എനർജിയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത്രയും എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടർബൈനിൽ നിന്ന് ഐഡിയൽ കേസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണും ആ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ടർബൈൻ വഴി കറക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത്രയും കിട്ടൂല ആ ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കണേ പറയണേ കാര്യം ഗ്രോസ് ഹെഡ് നെറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പുഴയുണ്ട് അങ്ങ് മേളിൽ വെള്ളമുണ്ട് മേളിൽ റിസർവ് വെയറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഈ റിസർവ് വെയറിലെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ നേരെ ട്യൂബ് ഒഴി കൊണ്ടുവന്ന് ടർബൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈൽ റൈസുമായിട്ട് ചെറിയ ഡിഫറൻസേ കാണുള്ളൂ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും താഴത്തെ പവർ പ്ലാന്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഹൗസിനകത്തായിരിക്കും ഈ ടർബൈൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റിസർവ് വെയറിനകത്തുള്ള ഫുൾ പവറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മുടെ എയിം ടർബൈൻ നമ്മളെ റിസർവ് വെയർ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫുൾ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അത്രയും എനർജി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എൽബോസ് ഒരുപാട് വളവ് തിരിവ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എക്സ്പാൻഷൻസ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് എൽബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളവുകളും ടേൺസ് അതുപോലെ പൈപ്പിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം മേജർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോ എന്ന് പറയുന്ന മേജർ ലോസ് മൈനർ ലോസ് അങ്ങനെ കുറേ ലോസസ് ഉണ്ട് ഈ ലോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വെള്ളം നേരെ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടർബൈനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹെഡാണ് നെറ്റ് ഹെഡ് ഗ്രോസ് ഹെഡിനെക്കാളും എത്ര എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും നെറ്റ് ഹെഡ് ആക്ച്വലി ഗ്രോസ് നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഹെഡ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് അതാണ് നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്നത് ഗ്രോസ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലെവൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ പല ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡാർ സി വി സുബാഷ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പമ്പിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ പല ഹെഡ് ഉണ്ട് സക്ഷൻ ഹെഡ് ഡെലിവറി ഹെഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണത് കണ്ടോ ആ സമ്പ് കണ്ടോ വെൽ സമ്പ് വെല്ലിൻ്റെ സമ്പ് വെന്നിൽ വെല്ലിൻ്റെ ലെവലില്ലേ ആ വെല്ലിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ ഐഡ ലെവൽ കണ്ടോ ആ ലെവലുള്ള ലെവൽ പോലെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽ പോലെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐ തൊട്ടിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലില്ലേ അതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ഈ സക്ഷൻ ഹെഡും ഡെലിവറി ഹെഡിൻ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനം ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡിനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂവും ഹെച്ചും ഒന്നുകിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനെ തരും ക്യൂവും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും ഇനി സ്മോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറില്ലേ അതായത് ഇപ്പം ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ടർബൈൻ ഉണ്ട് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ട് ഈ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലർ ഇപ്പം ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടർബൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ടർബൈനിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടർബൈനിൽ കിട്ടുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടർബൈൻ മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പല്ലർ ഇമ്പല്ലർ കറങ്ങിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഇമ്പല്ലറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഇമ്പല്ലറിലേക്ക് കൊടുക്കൂലേ അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പവർ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പവർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ദാറ്റ് ഈസ് വെള്ളം കണ്ടോ കണ്ടെയിൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആണ് എനർജി ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനിത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് പവർ അതായത് വെള്ളത്തിന് ഓൾറെഡി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കുറേ ലോസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് വരുന്ന വെള്ളത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ വരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ ഭാരത്തെ പറഞ്ഞു പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴിയാണ് വരുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ലോസസ് ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ബെൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പൈപ്പിനകത്തോടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം കാരണം ഒരുപാട് ലോസസ് അതാണ് മേളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം നേരെ വരുന്നു ബ്ലേഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പെൽറ്റൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം വന്ന് ബ്ലേഡ് ഇടിക്കുന്നു അത് കാരണം മെക്കാനിക്കൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ത് കിട്ടുന്നു ടർബൈൻ കിട്ടുന്നു ടർബൈൻ മെക്കാനിക്കൽ പവർ കിട്ടുന്നു ഇത് കാരണം ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നു ഇനി ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടാ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് പവറാണ് മെക്കാനിക്കൽ പവറിനെ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ പവറിനേക്കാളും വലുതല്ല ഷാഫ്റ്റ് പവർ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറുതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആ റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ റോട്ടറിന് കുറേ ലോസസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബേറിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ബേറിങ്ങിനകത്താണ് ഈ സംഭവം എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പല എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കാണും സോറി അത് ഹൈഡ്രോളിക് ലോ ഹൈഡ്രോളിക് പവറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട അപ്പം ലോസ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് പവറിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവറിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏതായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് പവർ കാരണം മോട്ടർ അങ്ങോട്ട് പവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടർബൈനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പവർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മോട്ടർ അങ്ങോട്ട് പവർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൊടുക്കേണ്ട ഏതാണ് മോട്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പവർ അതായത് ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം പവറിനെ നമ്മൾ
ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ആ ടേമിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവറാണ് ചെറുത് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ചെറുതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതേ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈറ്റ മെക്ക് ഈറ്റ സഫിക്സ് മെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ സഫിക്സ് എം എനിക്ക് ഈറ്റ സഫിക്സ് മെക്ക് എന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഈറ്റ സഫിക്സ് മെക്ക് എന്ന് എടുത്തത് ഈറ്റ സഫിക്സ് മെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ പവർ എപ്പോഴും ഷാഫ്റ്റ് പവർ ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നത് ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈറ്റ ഓവറോൾ ഈറ്റ സഫിക്സ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ സഫിക്സ് ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ടു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈറ്റ ഒനെ നമുക്ക് ഈറ്റ ഹെച്ച് ഇൻറ്റു ഈറ്റ മെക്ക് എന്നും എഴുതാം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈറ്റ ഒ ഇസ് ഇക്വൽ എസ് പി ബൈ എച്ച് പി ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ക്യു ജി എച്ച് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ ക്യു ജി എച്ച് ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് മറക്കരുത് ഷാഫ്റ്റ് പവറിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല അറിയാമല്ലോ ഷാഫ്റ്റ് പവറിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല ഷാഫ്റ്റ് പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവറിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല മെക്കാനിക്കൽ പവറിന് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബ്ലേഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലേഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈസ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റോട്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എല്ലാം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ പവർ മാറും അത് പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന പംപ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമുക്ക് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അപ്പം മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ എപ്പോഴും മാനോമെട്രിക് ഹെഡിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എം മേളിൽ വന്നത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഫ്ലോ കമ്പോണൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് സ്കോപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് തരുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിർവാഹമില്ല നമുക്ക് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ പവർ ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെക്കാനിക്കൽ പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ക്യു ജി എച്ച് ആ റോ ക്യു ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ റോ ക്യു ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ആണ് ഓൺലൈൻ ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ റോ ക്യൂ ജി ഹെച്ച് എം ഹെച്ച് സഫിക്സ് എം ഹൈ മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഇതാണ് ഈറ്റ ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ ഓവറോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ എം അതായത് ഈറ്റ മാനോമെട്രിക് ഇൻ ടു ഈറ്റ മെക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതും ടർബൈൻ തന്നെയാണ് എ പെൽറ്റൺ വീൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് ഈ പെൽറ്റൺ വീൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പമ്പെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് ടർബൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പെൽറ്റൺ വീൽ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ
ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈറ്റ ഓവറോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈറ്റ ഓവറോൾ തന്നേക്കുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റണം പോയിൻറ്റ് നയൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരിക്കലും പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ടർബൈൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടർബൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവറോളായിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് നമുക്കതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ ഒ അതായത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ അത് കാരണം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് പവറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു വഴിയുണ്ട് എപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും മേരിൽ വരുന്നത് ടർബൈൻ എപ്പോഴും ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആയിരിക്കും ചെറുത് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ആയിരിക്കും ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഇനി ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഒ ഇൻ്റെ എച്ച് പി ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പവറിനെ ഈറ്റ ഒ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് എച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ക്യു ജി എച്ച് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏ ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് ആ എച്ച് പി എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതുവഴി കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതാ കണ്ടല്ലോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വാട്സിലാണ് ആ വാട്സിൽ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെ കിലോ വാട്സിലേക്ക് ആക്കാനാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് കിലോ വാട്സിൽ ദ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ദ ഓവറോൾ പവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ നെഗ്ലക്ട് ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദ ലോസസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു നോക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഫർദർ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടൈംസ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കെ ടി യു സിലബസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എ ടർബൈൻ ഈസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ എ ഹെഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം മീറ്റേഴ്സ് ആർ പി എം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് ആർ പി എം നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആർ പി എമ്മിനെ ആർ പി എസ് ആക്കണം ദ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ഒന്നും തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജും ഓളിയം ഫ്ലോറേറ്റും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ലേ ഇഫ് ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ടർബു വൈൻ അല്ല ടർബൈൻ ഈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ടർബൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് സോ ലിസൺ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു ഡിസൈ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൽറ്റൺ വീൽ എന്ന് പെൽറ്റൺ വീൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു ടർബൈൻ ആണെന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് അതും കിലോ വാട്സിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അതിനെ വാട്സിലോട്ട് മാറ്റാൻ മറക്കരുത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്തോളണം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തോളണം ഞാനിത് അവസാനം പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നേക്കുന്ന ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഹെഡാണ് അത് ആലോചിച്ചോളണേ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തരുന്ന നെറ്റ് ഹെഡാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കണ്ടൻറ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നെറ്റ് ഹെഡായിരിക്കും തരുന്നത് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ മാനോമെട്രിക് ഹെഡായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്ററും
ബാക്കിയുള്ള സാധനത്തിനെ എങ്കിൽ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം എസ് പി ബൈ ഈറ്റ ഒ അതായത് ഈറ്റ ഓവറോൾ ഇൻറ്റു റോ ജി എച്ച് അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ ഡിസ്ചാർജിന് പകരം വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാലും സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മെയിൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കും വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻ ദ ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് അതായത് ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ടർബൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നടുക്കുള്ളത് ഹബ്ബും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ എന്താണ് ബ്ലേഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗ ഈ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ യു ആണ് ഓക്കെ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒമേഗ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ സോറി ഒമേഗ അല്ല എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈ അത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകണ്ട അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ അതാണ് പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നത് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇനി അത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടർബൈൻ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പി എത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമുക്ക് ഡി നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും വൺ മീറ്ററിലല്ല ഡയമീറ്റർ മീറ്ററിലല്ല മില്ലിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഓക്കെ So, we are coming to the end of the session. You will enjoy this lecture. So, we will see you later in the next lecture. The next, next video. Anandaram Ji is signing out.